Hi, goeiedag. Um, ek sal dan van som 7 tot en met som 13 vandag behandelen. Ja, en dat beteken dus som 7. Het is van het examenwerk 2013 en eind examen 2013 behandel ik en jullie mogen dan um, zelf verder oefenen. Ja, de wortel van 54 min 4 min wortel 6 plus wortel 24 betekent dus dat we de som gaan berekenen omdat de wortels berekenen. Alles dat wortel 6 maken dat betekent dus de wortel uit 54 is 9 en wordt dan wortel 6. Hoe komen we daaraan? Hoe komen we aan de 9? Door 54 te delen door 6. Ja, 54 gedeeld door 6 wordt dan 9, wortel 6. Ja, en min wortel 6, 1 wortel 6, dat betekent is dan dit. Hier, als het er niet staat, kan je een denkbeeldige 1 ervoor zetten. Gaan we verder met de, met de som. Plus 24 gaan we tot de 6 tot wortel 6 maken. Dat betekent 24 gedeeld door 6 wordt dan 4 wortel 6. Tellen we deze op. 9 plus 1 is... 9 plus 1 is... 10... 10 plus, 14, plus 4 is 14, wortel 6. Aan de hand hiervan, dit hier zo, moeten we aftrekken. Ja, in plaats van op te tellen, moeten we dat aftrekken. Dus dat gebeurt dan 9 min 1 is 8, 8 plus 4 is 12. Klopt. Wat doen we dan met de wortel van 6 gaan we dan verkleinen omdat er 3 getallen zijn. 1, 2, 3. Dan gaan we ze verkleinen door 12 wortel 6 te delen door 3 getallen. En dat is gelijk aan 12 gedeeld door 3 is 4 wortel 6. Dus het antwoord komt op D. Gaan we verder met som 8. Voor x element 9. Bevat de oplossingsverzameling van negatief 3,5 kleiner dan x, kleiner dan n is gelijk aan negatief 1, 1 tweede. Dat betekent de element dat hier voorkomt, moet een bepaalde oplossingsverzameling zijn. En hoeveel elementen komen dan voor daarin? Dat betekent negatief 1 2 derde, 1, negatief 1 tweede, negatief 3, negatief 2, negatief 1 1 tweede, negatief 1, 0 1 2. Alles dat naar rechts gaat, wordt opgeteld. Alles dat naar links gaat, wordt afgetrokken. Dat betekent, hoe meer je naar links gaat, hoe kleiner het wordt. En hoe meer je naar rechts gaat, hoe groter het wordt. In dit geval kijken we dus naar, de, naar dit gedeelte. Negatief 3 1 tweede is kleiner dan x. Ja? En x is kleiner dan of gelijk aan negatief 1 tweede. Dat betekent dus de twee elementen die voorkomen tussen negatief 3 1 tweede en negatief 1 tweede is negatief 3 en negatief 2. Negatief 1 2 derde wordt niet bijgeteld, nog negatief 1 1 tweede. Het is wat daartussen zit. Ja, want waarom ik dat zeg is omdat dit bedrag of het, de cijfer moet groter zijn dan negatief 1 tweede. Dus negatief 3 is groter dan negatief 1 tweede. Ja, en negatief 2 ook. Dan stoppen we eigenlijk bij dit gedeelte. Dit, want dit moet kleiner zijn dan dit. Dat betekent dus dat negatief 1 tweede groter dan... Uh, ja groter dan negatief 2 is. 
ja? Dus zo moeten we het zien en het moet gelijk zijn. Dus wat er dus op komt, zijn de twee elementen. De volgende som. De oplossingsverzameling van 3 is gelijk aan 3x plus 8 is gelijk aan 3 is gelijk aan 3x plus 8. Waarbij we deze 3 gaan aftrekken. Negatief 3, 3 min 3 is gelijk aan negatief 3 plus 3x plus 8. Deze 3 gaan we naar hier brengen. Door middel dat we om af te trekken. Ja, dan wordt dit 0 en dan komt hij hier te staan. Dus achter de is. Alles dat voor de is, is komen alle letters en alle getallen of cijfers of elementen komen dan achter de is. Dus cijfers komen achter de is. Dat betekent dus dat negatief 3 plus 3x min 3x plus 8. Dit halen we weg en hij gaat naar voren. Dus hij wordt negatief 3x is gelijk aan negatief 3 plus 8. Waarbij negatief 3x gelijk is aan 5. Want negatief 3 plus 8 is is, wordt dan 5. Omdat de letters nooit negatief mogen blijven. Zullen we dan dat vermenigvuldigen met negatief 1. Dus negatief 1 maal negatief 3x wordt positief 3x. En dat is gelijk aan negatief 1 maal 5 wordt negatief 5. Als we die twee verder gaan delen met elkaar, is dus dan x het gelijk aan negatief 5 gedeeld door 3. Als de verzameling van negatief 5 derde. En het antwoord is dan gelijk aan a. <coughs> gaan we naar som 10. Som 10 zegt de oplossingsverzameling van 5 haakje x min 3 haakje is gelijk aan 5 x min 3. Dat betekent er is een lege verzameling. Dat betekent dus 5 x min 3 is gelijk aan 5 x. Dat betekent dus 5 maal x is 5 x. 5 maal, 5 maal negatief 3 is negatief 15. Ja? En dan moeten we dan kijken als deze hetzelfde zijn met elkaar. Want dit bedrag moet gelijk zijn aan dit. Het moet een evenwicht zijn. Dat betekent, dan gaan we dan alle variabelen, dus de letters, voorin laten. En alle cijfers achter de is brengen. Door 5x min 15 plus 15 te doen. Waardoor hij dan 15 hier wordt. Gaan we deze 5x naar voren brengen. 5x. Deze 5x brengen we naar voren. Dus 5x is gelijk aan 5x min 5x. En dat is gelijk aan min 3 plus 15. 5x min 5x wordt 0. Waardoor negatief 3 plus 15 12 wordt. Verder zien we dus dat wanneer we dit hebben gedaan. Komen we op 0 is gelijk aan 12. Dat betekent. Dit bedrag is niet gelijk aan 12. Want hier moest eigenlijk een 12 zijn. Dan zouden ze gelijk zijn aan elkaar. Op het moment dat ze niet gelijk zijn. Geven we aan dus. Want 0 is niet gelijk aan 12. Dus het is een lege verzameling. Ja. Kunnen we dat zo aantonen. Ja. Als, het, als deze twee gelijk waren aan 12. Dan pas zou het dan gelijk zijn. Gaan we naar de volgende som. Som 11. Delen door een breuk is de vermenigvuldiging met het omgekeerde. We hadden we al in de eerste som gedaan. Bij de eerste lessen. 3x min 2x min 1 gedeeld door 2. Dat betekent, en het is gelijk aan 0. Dat betekent 3x min 2x min 1 Gedeeld door 2 is gelijk aan 0, waardoor we dan 3x min x gaan berekenen. 3x min x min 1 tweede, hoe komen we aan dat? Door middel van 2x, negatief 2x te delen door 2, wordt het dan x. Negatief 1 gedeeld door 2, wordt dan negatief 1 tweede. Ja? 
hawa di isa dan. After ka pa makar, 3x min x, word na 2x min in 2 da is kalikan na. 2x min in 2 da, ya, dus deze 2x, dat overbleef. En deze min 1, 2, dat gaat naar achteren. Waarom? Omdat hij een cijfer is en alle letters komen, of variabelen komen voor de is. Dus x is gelijk aan 1, 2, gedeeld door 2. Dus 1, 1, 2, gedeeld door 2. En wat gebeurt er wanneer we delen door een breuk? Is het vermenigvuldigen met het omgekeerde? Dus wat gebeurt er? Het wordt dan 1 tweede maal 1 tweede is 1 vierde. En deze 1 vierde wordt dan 4x plus 1 is gelijk aan 0. Want wat gebeurt er? Deze x wordt dan een 4. Ja, dus x wordt 4 plus 1. Yes. En dus het antwoord is 4x plus 1 is gelijk aan 0. Ik hoop dus dat deze som wel begrepen is, want het vermenigvuldigen met het omgekeerde gebeurt dan dit. Dus 2 eenden, het zou dan zijn 2 eenden, maal 2 eenden wordt gelijk aan 4. Dus het wordt dan 4x plus 1 is gelijk aan 0. Ja? Ik hoop dus dat deze som begrepen is. De volgende som is... De x-as en de y-as. De gearseerde gebied in de figuur is de weergave van de relatie. Met de relatie betekent, dus bedoelt men, het moet iets gemeen hebben met elkaar. In dit geval hebben ze dan dit gemeen. Deze som heeft dit gemeen. Die plus 3, plus 3. Ja, dat is gemeen. Het gearseerde gebied in de figuur weergave van de relatie zegt. x y element E, element 3 maal 3 waardoor e e is kleiner dan of gelijk aan 3 vierde x plus 3 met de, met de tussenrelatie van e is kleiner dan negatief 1 tweede x plus 3 waardoor de relatie e groter dan is dan 0 dat betekent hoe weten we wat de relatie is om heel simpel te kijken naar de som, weten we al gewoon wat de relatie is. De relatie is dus, wat hebben ze gemeen? Is x3, um, is plus 3, correctie hoor, plus 3. Dat hebben ze gemeen. Men gaat dan door 1 punt. Dat betekent, wanneer we gaan kijken naar de som, moet dit altijd gelijk zijn aan elkaar, 3 maal 3 omdat 3 bij 3 staat. Ja? Het volgende zegt. Hoe komen we aan dit? E is kleiner dan dit. Gaan we dan kijken. Als we 1 substitueren of 0. We gaan met 0 beginnen. Hebben we 0 gesubstitueerd in dit. Wordt het dan 0. Dus 1 in 2. Punt 0. Plus 3. Wordt dan 3. Want e wordt dan 3 om het zo te zeggen. Wat gebeurt er? Als die x 0 is en e 3 is, blijft hij hier. Als we die 0 hierin plaatsen, 3 vierde x, 3 vierde maal 0 plus 3 is, dan e blijft 3. Dat betekent, al is deze 0 kleiner of groter dan, hij blijft op de e as waardoor e altijd 3 blijft. 3 is kleiner dan 3 vierde x plus 3, waardoor de relatie e kleiner is of gelijk is aan negatief 1 tweede x plus 3, waardoor 3 groter dan of gelijk is aan 0. Dus door middel van dit te zien, weten we wat, wat, het, wat de vergelijking is. Want de vergelijking is dan e is groter dan, groter dan of gelijk aan 0. 
whenever null here in flat. Yeah, and that is x null. X is the null. Yeah, and it is cleaner than of Haleka A. Yeah, it had no it further than it. The last sum. So, that in the oplossings for sampling from 40 min x is cleaner than is cleaner than 3x of gelijk aan. Dat betekent dus we moeten weten dus dat x gelijk is aan 3. Hoe weten we dat? Door middel van de som door 3x te zien. Of we zien het ook dat alles hier gelijk is aan x is een element van 3. Dat betekent dus dat dit niet verandert, maar een van ze zijn wel goed. Dus door de som te berekenen, dus dat 40 min x is kleiner dan of gelijk aan 3x. We doen het alsof deze tekeningen niet voorkomen en we zetten het als een is-teken. Ja? Um, door middel van 40 min, 40, uh, min, min x kleiner dan x 3x is dan negatief x kleiner dan gelijk aan negatief 40. Dus deze 40 komt naar hier. Plus 3x. Negatief x kleiner dan of gelijk aan negatief 40. Plus 3x wordt dan in dit geval de 3x gaat weg. En hij komt naar voren waardoor hij dan negatief x plus 3x wordt. Dat kleiner dan is of gelijk aan dat is, is negatief 40. Ja, en deze negatief 40 gaan we dan verder uitwerken. Door dit af te trekken met elkaar komen we op negatief 4x. Kleiner dan of gelijk aan negatief 40. Ja, dat betekent dus wanneer we dat negatief, dit mag nooit negatief blijven. Dus we gaan het vermenigvuldigen met negatief 1, waardoor hij positief 4x wordt. En dit vermenigvuldigen we met negatief, waardoor hij groter wordt. En dit wordt dan positief. Dat betekent 4x is groter dan 40. Of gelijk aan x is dan 40 gedeeld door 4, dat gelijk is aan 10. Dus x is dan Groter dan, negatief 10, dan positief 10. Dus de som is dan die.